好，我们现在来到了策马特小镇，然后后面就是马特红峰，非常漂亮。It's the first time for you, right? Yeah. First time for me in the winter time. 这边后面夏天跟春天的时候，这里是网球场，但现在变成 ice hockey 的场地。前几个礼拜我的家人来瑞士玩，然后他们住在后面这个 hotel， 然后那边有温泉可以直视马特红峰。然后这是我第三次来到圣马特，但是第一次在冬天的时候来，之前一次在春天，一次在夏天。那这边最主要的三条路线是 g o r n e g r a 的直轨列车上到平台，或者是搭缆车到 g l a z i e r Paradise， 还有另外一个是五湖步道在。夏天的时候可以搭直轨列车到 s u n i g a 然后那边做五湖的健行。那不过今天我们都没有要走这三条路线，我们今天就是要走 z e r m a t 的环城步道。然后我们等一下要去一个应该是还不错的 view point。其实沿路上都有非常多的木屋、旅馆之类的，然后很多人就在这边度假。那我们现在走在这个步道上，非常多可以拍照的点。如果角度可以看马特红峰，有的是有木屋，有的是有小镇整个景，然后有的是有树，有这种木头的栏杆之类的。这边小木屋刚好名称就是跟这位朋友的 last name 是一样的。这边再拍个照。我们现在快到 view point， 然后有人在那边拍照。我们就从旁边的步道就走上去，我们等下就要沿着这旁边去环整个策马特小镇，那我们应该也会走到整个小镇的南端那一边去，然后再从它的西边这侧绕回来。我们现在就开始走这个健行步道。It's worrying me. <laughs> you mean right now? <laughs> yeah, I plan to do lots of hiking, and right now I think, well, maybe cable car is a better option. <laughs> Amount of sandwiches that we ate, <laughs> yeah. Because of not having time. 我们刚旁边这里是很多人在那边滑雪跟 snowboard。那我们现在走进来，这个是行人走的健行步道。然后呢，基本上沿路都可以直视马特红峰。There's a cross over here. 后面这个十字架，它原本是一棵树，树砍掉之后，把下面雕刻成十字架。后面这里有一个木头椅子，然后还有一个十字架，望向马特红峰。应该在这边吃个午餐，我们有带食物来这边吃。We brought some pizza. Yeah, so lunch time with the Matterhorn view over there. Mountain. 好，那我们现在吃完午餐，等下就继续往前走。难易度的等级，这应该算是普通版。Pretty dark, and then lots of hay. This summer, when it's hot, it should have some hay or some hay. This gate is for hay. Hey, 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 There's like a ventilation system, a filter. 那我们现在沿着环镇的步道，然后这边后面非常漂亮，这里可以看到马特红峰，还有这个小镇。然后这个木头的栏杆就特别有感觉。其实我们已经穿越小镇，因为小镇的主要的市中心是在那个方向。那边也看到教堂在那里。等一下我们可能就是绕过这个小镇，然后再回到市中心去。然后下面这边也看到铁轨，铁轨就是 g o r n e g r a 他们的直轨列车，从这边经过这个小镇旁边，然后一路上到 g o r n e g r a 平台那边去。那旁边这个就是直轨列车的铁轨，然后它这中间就是直轨，这个列车靠着直轨这样子往上爬坡。然后面这边马特五峰，然后这里是一个。有椅子可以休息的地方，然后后面有一座桥，这个桥就是刚刚看到的持股列车走的桥。不过我们刚看到也有人走过去，所以我们等下就上去看一下。我们现在来到这座桥上，可以看到马特红峰，然后旁边这个是持股列车走的，下面的屋子应该是马祖的地方。然后面面也看到一些结冰的瀑布，冰柱那边非常漂亮。我们现在决定下坡回到小镇去，然后这边非常的滑，然
有看到这个。刚其实我们两个都已经摔倒过一两次，应该把相机收起来。Do you want to sit? Oh yeah, yeah, it's better. Over there. 而且我们刚下来，这边其实离策马特的市中心还有段距离，大概一点五公里，十五分钟的这个路程。但是我们现在看到旁边有一家餐厅，然后这个 view 不错，所以我们就来这边吃午餐。那其实这一间刚好你可以看到后面就是马桶风，餐厅还蛮多人的。然后这个椅子它也是用羊毛铺上去的，所以非常漂亮，适合在这边吃个午餐或喝下午茶。The soup. Thank you, Lord. Thank you very much. Je vous souhaite un bon appétit, monsieur. Merci beaucoup. It's really good. Very good. Yeah, very good. Cappuccino. Yep. 我先点了一杯 cappuccino， 然后现在太阳已经今天要下山了，江山已经从马桶峰旁边已经消失了。我们大概就喝完这杯咖啡，就要准备到小镇里面再去走一走，就要回去。我们刚吃完饭就在附近走一走，我们等下就要回到策马特小镇去。通常在阿尔卑斯山这边，冬天的时候到黄昏的时候可能会有粉红色的天空。我们等下就来看看今天能不能看到粉红色的天空。你看后面这座桥，对，刚走的，然后这水非常的清澈，这后面还有结冰的瀑布。那我们现在就沿着这条河一路走回到策马特的车站。那其实策马特小镇还有很多可以逛的，所以我们等下也去看一看。You know that when it's snow really hard, yeah, they will dump all the snow down to this river. And sometimes there are black snow. You know, it's already pretty dirty. Yeah, and they dump all the snow down to the river. Even the black one. Yeah, yeah, yeah. 其实在瑞士生活的好处就是，可能工作平常非常累，像我这一个礼拜工作至少八十个小时，有一天甚至还没有睡觉。但是到了假日就可以到阿尔卑斯山区来这边走一走。这个是在瑞士生活非常棒的地方。我们现在开始进到 Bonhof Strasse 这边，就比较商业化一点，非常多的商店、餐厅，然后还有一些饭店这样。接下来到 Hinterdorf Strasse， 这边有很多很古老的建筑物，应该都是在十二、十三世纪的时候盖的房子。然后这一条就会变成一个老街。刚刚那边我们可以看到，刚好这个角度可以直视后面的马桶风。后面这很多人在打曲棍球。夏天、春天的时候，这边是网球场。在前面这边这个地方，算是我在策马特非常喜欢的地方，因为这边还有足球场、沙滩排球场、篮球场、playground， 然后还有一些像是 skateboard 这种很多可以玩的东西。不过现在在冬天，基本上这些。什么球场都不见了，变成在溜冰。那摩尔多瓦的朋友，因为他住比较远，回需要四个小时，所以他刚刚就先去搭火车。那我还继续留在车马特，要看一下这边的夜景。那刚刚说粉红色的天空，不晓得会看到。等下就往稍微山坡上的地方去走一走。刚发现这后面是饭店的温泉，然后就在那边泡汤，去欣赏后面的马特龙峰。这边是看马特龙峰、看策马特夜景绝佳的地点。现在可能天还不够黑，所以这些房子灯还没有全部亮起来。如果全部亮起来，会非常漂亮。后面这间饭店看夜景，刚好可以看到整个策马特小镇还有马特龙峰。好，那刚刚看到这个饭店他们的露台没有什么人，所以我就进来这边，刚刚点一杯饮料跟一碗汤来喝哦。感觉这夜景没有想象的亮，但是也还是不错。然后点了这个 vegetable cream soup， 还有 hot chocolate， 然后他给了非常多的面包。它这里面应该是有南瓜跟芹菜，然后好像有一点蘑菇的味道。十一块瑞士法郎，尤其在策马特，你就可以看到马特龙峰，算是一个合理的价位。然后先吃饱饭，就在这小镇走一走。那其实这边的饭店、餐厅还有商店都装饰的非常温馨。等一下我在这边大概再待一个小时，就要搭火车回去。铁力士山，旋转缆车来了，坐在上面往下滑，冰洞那边肯定是世界上最高的吊桥。